Hi friends, this is Nimita. In the video, 10th standard science, page number 148, types of chemical reactions lesson, pH scale. So, chemistry is an interesting topic. That is pH scale. Okay, wow. So, we have a solution. 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 Just a piece of paper. We have a solution. We have a solution. We have a solution. We have a solution. So, chemistry is a beautiful solution. So, we have a solution. Hydrogen and Hydroxyl Ions இருக்கும் due to self-ionization of water நம்ம last videoலே வந்து self-ionization of water அதலாம் என்ன பார்த்தும் so அதில வந்து self-ionization என்னது அந்த water வந்து தன்ன தன்னாலே வந்து H plus OH minus பிரியிதுது water நாலே H2O அப்படிங்கரது இருக்கும் so H2O வந்து H plus OH minus ions பிரியிதுது so அதனால எல்லா அக்கு சொலுசின்லிம் வந்து Hydrogen and Hydroxyl Ions இருக்கும் என்ன அது கூட substances dissolved in water also may produce hydrogen ions or hydroxyl ions அதாது அவங்க என்ன சொல்ல வராங்க அப்படினா இப்ப H2O இருந்துச்சு அப்படின்சு நான் அது என்ன வாமாரும் H++ OH- பிரியும் இப்ப இதே வந்து நான் NACL sorry NAOH அப்படிங்கரது எடுத்துக்கிட்டேனா எனக்கு என்னாகும் NA++ ஒரு பேசன் சொல்லாம் பட் எனக்கு இந்த H2O ஓம் HCLம் சேருமோது இங்கு H plus இருக்கு இங்கு H plus இருக்கு சா இப்பு இதிரேண்டும் சேருமோது நம்பாது என்னன் சொல்லாம் acid அப்படின் சொல்லாம் கரைக்டா சா அதுதா சொல்லாம் என்னனா இன் addition to this இந்த water ஓட substances dissolved in waterலியும் வந்து hydrogen ions இருக்கலாம் அல்லது hydroxyl ions இருக்கலாம் இந்த concentration of ions decide whether the solution is acidic or basis அதனுடு கான்சிடிச்சின் அதிகமார்க்கு நால்தா அது நம்ம பேசின் சொல்லும் இப்போ நான் இதை மாரச்சிக்கிறேன் இப்போ இதை மாரச்சிட்டி இப்போ இதை என்றுத்தியும் மட்ட பாருங்க இதில் வந்து H plus வந்து 2 இருக்கு இதில் OH minus ions வந்து ஒன்னுதா இருக்கு சப்பே இது கண்டிப்பா வந்து ஒரு acid அதா இருக்கு கரிக்டா சு அதா சொல்லாம் constitution of this ions வந்து decide whether the solution இந்த acidica basica பிடிங்கருந்து decide பண்ணும் pH scale is a scale of measuring the hydrogen ion concentration in the scale in the solution இப்ப pH scale பிடிங்கருந்து ஒன்று படிக்கப் போரும் சு அது வந்து என்ன செய்யும் அப்படினா P இந்த pH இருக்கிலால் வந்து small P இருக்கிலால் அந்த small P வந்து எதுக்கு stands ஆயிருக்குனா potence அப்படிங்கரது germanல வந்து அதுக்கு வந்து power அப்படிங்கரது அர்த்தும் so pH அப்படிங்கரது யார் device பண்ணது அப்படினா Danish biochemist Sorensen அப்படிங்கரது நல்ல நான் அப்படிக்குச்சுக்குங்க Sorensen அப்படிங்கரு ஒரு 1909ல பண்ணிருக்காரு pH scale is a set of numbers from 0 to 14 அது முலியமாதா அந்த வர் அந்த கலர் இருக்கில் அது முலியமாதா ஒரு solution acidica basica அல்லது neutral அப்படிங்கரது நமக்கு தெரியும் neutral அப்படிங்கரது acid ஓலாம் base ஓலாம் நடு நிலைமேயா இருக்கிறது so acid நேனா pH மொத்தமாவே வந்து 14 numbers இருக்கும் அப்படியும் சொல்லிருக்காங்கள் இப்ப 0ல இருந்து 7 வருக்கு இருந்தது அப்படினா acid வரும் இப்ப இங்க 0ல இருந்து 14 வரிக்கும் 0, 7, 14 scale இருந்தது அப்படினா இதில் இருந்து இது வரிக்கும் acid அதுக்கப் பிற இது வந்து நம்ம neutral அப்படின் சொல்லும் அதுக்கப் பிற இதில் இருந்து இது வரிக்கும் base சொல்லும் கரைக்டா இப்படின் யாப்குச்சுக்கும் நான் first A வரும் அப்பிறந்தாம் B வரும் யாப்குச்சுக்கும் அடுத்தது இப்ப இதுக்கு வந்து ஒரு actually ஒரு formula இருக்கு இது வந்து problems எல்லாமே வரும் இது base பணி சு அதலமே நம்ப அடுத்து அடுத்து விஜோஸ்ல பார்க்கலாம் இது வந்து pH is a negative logarithm of the hydrogen ion concentration pH அப்படிங்கரது என்னது negative logarithm என்னது log base 10 of the hydrogen ion concentration concentration அல்லும் நம்ம இதுமார் bracket போடுவும் hydrogen ion என்னது H plus அப்படின்னும் pH is equal to minus log base 10 H plus ion சொட concentration இப்போ நார்மலாவே காமனா இருக்கிறா acid எல்லாமே இப்போ HCL HCL வந்து 4%H அருக்குமோது அதாது நம்ம வைத்துக்குள் இருக்கிறான் தோர் acid அது முலியமாதான் வந்து நம்ம digestலாம் பண்ண முடிது அதுவுட pH பத்திங்கன அப்பதான் அது வந்து strong and digest பண்ண முடியும் because நம்ம சாப்பிடுரில் வந்து நரைய strong and விஷ்யோனா இருக்கும் லியா so இப்போ நம்ம காய்கரி அதலாமே சாப்டாம் பிடின் சொல்லாம் அதலலாமே cellulose அதலாமே இருக்கும் கீரவகைகள் அதலலாமே அந்த cellulose வடுக்கினாம் பிடின்னா strong and hydrochloric 
குக்கிங்லலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆரஞ்சஸில் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் சோடா கிரேப்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃபோர் பிஹெச் லெவலுக்கு அது எல்லாமே ஆசிட் பேஸ் பண்ணி வர்றது அடுத்தது சோர் மில்க் அப்படிங்கிறது புளிப்பான பால் ஸோ அதில் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குது ஃப்ரெஷ் மில்கில் வந்து ஃபைவ் பிஹெச் இருக்குது ஹியூமன் செலைவா நம்மளோட எச்எல் இருக்குல்ல அதில் வந்து சிக்ஸ்லேருந்து எயிட் பிஹெச் குள்ளே இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது பியூர் வாட்டர் வந்து செவன் அது வந்து நியூட்ரல் நம்ம குடிக்கிற வாட்டர் எல்லாமே நியூட்ரலான பிஹெச் இருக்குது ஆசிடாகவும் இல்லை பேஸாகவும் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க டொமேட்டோ ஜூஸ்லாம் இருக்குல்ல அது எல்லாமே வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் டூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிளட் பிளாஸ்மா நம்மளோட பிளட்டில் வந்து பிளாஸ்மா அப்படிங்கிற ஒரு தண் பொருள் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அது வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் பிஹெச் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க செவனுக்கு மேலேன்னு சொன்னால் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அது வந்து ஒரு பேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ பேஸ் வந்து எப்படியுமே எப்போ எப்படி இருக்கணும் ஒரு மாதிரி கசப்பாக இருக்கும் நீங்கள் ஒருவேளை அந்த பிளட்டை வந்து லைட்டாக டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் லைக் ஒரு மாதிரி கசப்பாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதனால தான் அது வந்து ஆல்கலினாக இருக்குது அடுத்தது எக்கோட ஒயிட்டுக்கு வந்து பிஹெச் லெவல் வந்து எயிட்டுன்னு சொல்கிறாங்க சீ வாட்டருக்கு வந்து பிஹெச் லெவல் வந்து எயிட்டுன்னு சொல்கிறாங்க பேக்கிங் சோடா ஆப்பச்சோடாலாம் போடுவாங்க லைக்லியில் இந்த கேக்ஸ்லலாம் ஸோ அது வந்து நைன் பிஹெச் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆன்டாசிட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இப்போது இந்த கேஸ்ட்ரிக் நெஞ்சு எரிச்சல் அதுக்கப்புறம் வயிற்றில் வந்து லைக் ஆசிட் அதிகமாக ஃபார்ம் ஆகுது அந்த மாதிரிலாம் பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா ஆன்டாசிட் வந்து ஒரு மருந்தாக எடுத்துப்பாங்க ஆக்சுவலி அதில் வந்து பேஸ் தான் அது ஓகேவா ஸோ அந்த பேஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ஆட் அந்த ஆசிடை போய் நியூட்ரலைஸ் பண்ணும் நியூட்ரலைஸ் என்னது நியூட்ரலாக மாற்றும் ஓகேவா ஆசிடாகவும் இல்லாமல் பேஸாக இல்லாமல் நியூட்ரலைஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அமோனியா வாட்டர் வந்து லெவன் பிஹெச் அளவுக்கு இருக்குது லைம் வாட்டர் அப்படிங்கிறது டுவெல் அளவுக்கு இருக்குது ஓகேவா அடுத்தது வந்து ட்ரெ ட்ரெயின் கிளீனருக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு கீழே வந்து ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன் ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ட்ரெயின் கிளீனர் வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு பவுடர் மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதை வந்து நம்ம உள்ளே போட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து அந்த இருக்கிற டஸ்ட் அது எல்லாத்தையுமே வந்து அயான்ஸ் அயான்ஸாக பிரிச்சிடும் ஸோ பிரித்தோடனே அதுக்கு என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா இந்த ட்ரைனேஜ் எல்லாமே க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு லைக் இந்த பைப் அதில் எல்லாமே வந்து ஏதாவது ஒன்று சிக்கிட்டு இருந்தது அப்படின்னா ஏதோ ஒரு உணவுப் பொருள் வந்து நிறைய பெருசாக பல்காக சிக்கிட்டு இருந்தது அப்படின்னா இந்த ட்ரெயின் கிளீனரை போட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது என்ன ஆகுனா லைக் எலக்ட்ரான்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படியே பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம தண்ணி ஊற்றி விடும்போது அதுக்கப்புறம் அப்படி சீக்கிரமாக போயிடும் ஸோ அந்த மாதிரி அது வந்து டிசோசியேட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் ஆகுது இந்த ட்ரெயின் கிளீனர் இதெல்லாமே அடுத்தது காஸ்டிக் சோடா என்ஏஓஹெச் தான் காஸ்டிக் சோடா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது வந்து ஃபோர்டீன் பிஹெச் லெவலில் இருக்குது அது எல்லாமே ஓஹெச் ஓகேவா அது எல்லாமே எனது பேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது ஓஹெச்னாலே அடுத்தது மில்க் ஆஃப் மெக்னீசியா அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஆன்டாசிடாக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ டைஜஷன் ஆகலை அப்படின்னா அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஏதாவது ஹார்ட் பேர்ன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெஞ்சு எரிச்சல் அதுக்கு எல்லாமே அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க காஃபிக்கு வந்து பிஹெச் வந்து ஒன் பா ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா எப்படி நம்ம வந்து பிஹெச் ஆஃப் எ கிவன் சொல்யூஷன் யூஸிங் பிஹெச் பேப்பரை யூஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி வந்து மெஷர் பண்ணுவோம் அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க நான் உங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஸோ அதை பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா புரியும் ஆக்சுவலி அந்த டிஸ்கிரி அந்த வீடியோவில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா வாட்டர் வந்து வாட்டரோட பிஹெச் லெவல் என்ன அப்படிங்கிறது சூப்பராக தெரியும் ஓகேவா இந்த பிஹெச் ஆஃப் த சொல்யூஷனை வந்து நம்ம எப்படி டிட்டர்மைன் பண்ண அப்படின்னா யூனிவர்சல் இண்டிகேட்டர் மூலியமாகவும் நம்ம டிட்டர்மைன் பண்ணலாம் ஓகேவா யூனிவர்சல் இண்டிகேட்டர் இதில் வந்து என்ன இருக்கும்னா மிக்சர் ஆஃப் டைஸ் இதில் வந்து நிறையா டை எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகிருக்கும் இட் கம்ஸ் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் சொல்யூஷன் இது வந்து சொல்யூஷனாகவும் வரும் அல்லது இந்த மாதிரி பிஹெச் பிஹெச் பேப்பர் இங்கே இருக்குல்ல பிஹெச் பேப்பர் மாதிரியும் வரும்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா இந்த இண்டிகேட்டர் இண்டிகேட்டர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா லைக் நமக்கு காட்டும் அது வந்து என்னது அப்படின்னு சொல்லி ஆசிடா பேஸா அப்படின்னு சொல்லி காட்டுற அது வந்து எனக்கு சொல்யூஷனாகவும் இருக்கும் அல்லது இந்த மாதிரி பேப்பராகவும் இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க மோர் காமன் மெத்தட் ஆஃப் மெஷரிங் பிஹெச் இந்த ஸ்கூல் லெபாரட்டரி ஸ்கூல் லெபாரட்டரிலாம் வந்து பிஹெச் பேப்பரை யூஸ் பண்ணி தான் வந்து லைக் மெஷர் பண்ணுவாங்க அது வந்து ஆசிடா பேஸாக நியூட்ரலாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சொல்யூஷனை இப்போ பிஹெச் பேப்பரில் வந்து கண்டென்ஸ் அண்ட் மிக்சர் ஆஃப் இண்டிகேட்டர் பிஹெச் பேப்பரில் வந்து ஆக்சுவலி என்ன இருக்குன்னா அந்த இண்டிகேட்டர்ஸ் எல்லாமே நிறையா இருக்கும் ஓகேவா அதை தான் பேப்பர் மாதிரி மாற்றி வெளியாக <laughs> இருக்காங்க இ
பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்கிட்ட ஒரு சொல்யூஷன் இருக்குன்னு வைங்களேன் என்கிட்ட இப்போ ஒரு சொல்யூஷன் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அதில் வந்து இந்த யூனிவர்சல் இண்டிகேட்டரை வந்து ஒரு ட்ராப் போடலாம் ஓகேவா ஒரே ஒரு ட்ராப் இதுக்குள்ளே ஊற்றலாம் அல்லது எனக்கு இருக்கிற அந்த ஒரு சொல்யூஷனில் இருக்கிற ஒரே ஒரு ட்ராப் எடுத்து இந்த பிஹெச் பேப்பர் மேலே வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அதாவது எ டெஸ்ட் எ டெஸ்ட் சொல்யூஷன் இஸ் டெஸ்டட் வித் ட்ராப் ஆஃப் த யூனிவர்சல் இண்டிகேட்டர் ஆர் அ ட்ராப் ஆஃப் டெஸ்ட் சொல்யூஷன் இஸ் புட் ஆன் த பிஹெச் பேப்பர் த கலர் அந்த சொல்யூஷன் ஆஃப் த பிஹெச் பேப்பர் இஸ் கண் இந்த அந்த சொல் இப்போ இப்போ இதுக்குள்ளே போடும்போது எனக்கு என்ன ஆகுனா இந்த சொல்யூஷனோட கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ இது என்ன கலரில் சேஞ்ச் ஆகுது அப்படிங்கிறத இந்த மாதிரி நம்ம பார்க்கலாம் அல்லது பிஹெச் பேப்பர் உள்ளே விட்டு எடுக்கும்போது அந்த பிஹெச் பேப்பரே வந்து கலர் மாறிருக்கும் ஸோ அதை வந்து இந்த கலர் சார்ட்ஸ் இருக்குல்ல ஸோ அதில் வந்து நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம் த பிஹெச் வேல்யூ தஸ் அப்டேட் ஆர் ஒன்லி அப்ராக்சிமேட் இந்த மாதிரி மெஷர் பண்றது எல்லாமே ஒரு அப்ராக்சிமேட்டான வேல்யூவான பிஹெச் அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்தது இந்த பிஹெச் அப்படிங்கிறது நம்மளோட எவ்ரி டே லைஃப்பில் வந்து எவ்வளோ முக்கியமான பங்காற்றிட்டு வருது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஆர் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் பிஹெச் சென்சிட்டிவ் பிளான்ஸ்க்கும் அனிமல்ஸ்க்கும் வந்து பிஹெச் பிஹெச்க்கு வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருப்பாங்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ என்ன அப்படின்னா நம்மளோட பாடி வந்து எவ்வளோ பிஹெச் ரேஞ்சில் இருக்குது அப்படின்னா செவன்லேருந்து செவன் பாயிண்ட் எயிட்டு எப்போவுமே சொல்லுவாங்க லைக் நம்ம பாடியில் வந்து அந்த பிஹெச் ரேஞ்சை வந்து மெயின்டைன் பண்ணும் மெயின்டைன் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அடுத்தது லிவிங் ஆர்கனிசம் கேன் சர்வை வண்டி இந்த நேரோ ரேஞ்ச் ஆஃப் பிஹெச் சேஞ்ச் ஸோ லிவிங் ஆர்கனிசத்தால் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் பிஹெச் சேஞ்ச் வரைக்கும் தான் வந்து இருக்க முடியும் சர்வை ஆக முடியும் ரொம்பலாம் பிஹெச் சேஞ்ச் பிஹெச் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடுச்சுன்னா லிவிங் ஆர்கனிசமால் சர்வை ஆக முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்மளோட டிஃப்ரெண்ட்டான பாடி ஃப்ளூவிட்ஸ்க்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட்டான பிஹெச் வேல்யூ இருக்கு பிஹெச் ஆஃப் பிளட் இஸ் ரேஞ்சிங் ஃப்ரம் நம்மளோட பிளட்டோட பிஹெச் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ்லேருந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் இந்த இந்த வேல்யூவில் வந்து ஏதாவது ஒரு இன்க்ரீஸ் அல்லது டிக்ரீஸ் நடந்துச்சுன்னா அது வந்து டிசீஸ் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஐடியல் பிஹெச் ஆஃப் அவர் பிளட் ஆனால் நம்மளோட பிளட்டோட கரெக்டான பிஹெச் எவ்வளோ இருக்கணும் செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் அப்படிங்கிறது இருக்கணும் பட் இதில் வந்து இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அடுத்தது பிஹெச் நவர் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் நம்ம வந்து ஃபுட் எல்லாமே டைஜஸ்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா செரிக்கிறோம் இல்லையா ஸோ அந்த அதில் வந்து பிஹெச் எவ்வளோவா இருக்கும் இது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் என்னென்னா ஸ்டொமக் வந்து ஒரு ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அதுதான் டைஜஷன் ஆஃப் த ஃபுட்டுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ அந்த அது வந்து ஸ்டொமக் வந்து ஹார்ம் பண்ணாமல் எனக்கு வந்து அந்த டைஜஷன் வந்து நடக்குது டியூரிங் இன்டைஜஷன் அதாவது டைஜஷன் நடக்காத சமயத்தில் வந்து இந்த ஸ்டொமக் ப்ரொடியூசஸ் நிறைய ஆசிடை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் திஸ் காசஸ் பெயின் அண்ட் இரிட்டேஷன் ஸோ அது வந்து பெயினையும் இரிட்டேஷனும் உண்டாக்கும் பிகாஸ் யோசிச்சு பாருங்கள் அவ்வளோ கான்சன்ட்ரேட்டட் நம்ம இங்கே பார்த்தோம்ல ஸ்டொமக் ஆசிடில் வந்து ஒன் பிஹெச் லெவல் இருக்குது ஒன் பிஹெச்னா என்னது அவ்வளோ கான்சன்ட்ரேட்டட் இந்த எச்எஸ்எல் பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ பிஹெச் ஸோ அதெல்லாமே ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட்டடாக இருக்கிறது நம்மளோட வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கிற ஸ்கினில் இது பண்ணும்போது நமக்கு அல்சர் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் உருவாகுது ஓகேவா திஸ் காசஸ் பெயின் அண்ட் இரிட்டேஷன் பிஹெச் ஆஃப் த அந்த ஸ்டொமக் ஃப்ளோவிடோட பிஹெச் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ இப்போது வயிற்றுக்குள்ளே வந்து சாப்பாடு இருந்ததுன்னு வைங்களேன் ஸோ அது மேலே இந்த ஹெச்எஸ்எல் ஊற்றும் அவ்வளோவா அந்த சாப்பாட்டுக்கு தேவையான ரியாக்ஷன் வந்து நடக்கும் பட் இப்போ நம்ம சாப்பிடவே இல்லை காலையில் எல்லாருமே நிறைய பேர் சாப்பிடாமல் சாப்பிடாமல் இருப்பாங்க ஸ்கூல் வேற டைம்ஸ் எல்லாம் ஸோ அப்போ அந்த நேரத்தில் என்ன ஆகும்னா அந்த வயிற்றில் இருக்கிற ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட்லாம் வந்து ஸ்டொமக்குலேயே ஊற்றிடும் ஸோ ஸ்டொமக்லேயே ஊற்றும் போது அந்த இடத்துல வந்து அல்சர் அந்த மாதிரிலாம் வரும் ஸோ அதுக்கு வந்து மருந்து எடுத்துகிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதனால் எல்லாருமே வந்து கரெக்டாக என்ன டைமுக்கு சாப்பிட்ணுமோ அந்த டைமுக்கு சாப்பிட்ணும் ஸோ அதுதான் பிஹெச் நவர் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் அடுத்தது பிஹெச் சேஞ்ச் தட் காசஸ் த டூத் டிகே பல் வந்து சொத்தே ஆகுதுல்ல அதுக்கு காரணமும் வந்து பிஹெச் வந்து சேஞ்ச் ஆகிறதா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம ஏற்கனவே வந்து சலைவை வந்து எந்த பிஹெச்சில் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் சிக்ஸ்லேருந்து எயிட் பிஹெச் லெவலுக்கு இருக்குது அப்படின்றத பார்த்தோமா பிஹெச் ஆஃப் த சலைவை காமன்லி ரேஞ்சஸ் பிட்வீன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ நம்மளை ஒயிட் கலரில் இப்போ பல் எல்லாமே ஒயிட் கலரில் இருக்குல்ல ஸோ அதை வந்து ஒயிட் எனாமல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒயிட் எனாமல் கோட்டிங் ஆஃப் அவர் டீத் வந்து கால்சியம் பாஸ்பேட்டால் கோட் ஆகிருக்கு ஹார்டஸ்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் இந்த அவர் பாடி நம்ம பாடியிலே வந்து ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கிற சப்ஸ்டன்ஸ்னால் அந்த கால்சியம்
அடுத்தது நம்ம பிஹெச் ஆஃப் த சாயில் அப்படின்னா என்னென்னா அக்ரிகல்ச்சரில் பிஹெச் ஆஃப் த சாயில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா இப்போ புளிக்கிற சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ்லாம் இருக்குல்ல அதுக்கு எல்லாமே ஸ்லைட்லி ஆல்கலினான அந் அந்த ஒரு சாயில் தேவை ஆல்கலினால் ஒரு மாதிரி கசப்பான அந்த ஒரு சாயில் தேவை ரைஸ்க்கு எல்லாமே அசிடிக்கான சாயில் தேவை ஓகேவா அதுக்கப்புறம் சுகர் கேனுக்கு வந்து நியூட்ரலான சாயில் தேவை லைக் அதுக்கு வந்து வாட்டர் இருக்கிற மாதிரியான அந்த ஒரு சாயில் தேவை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ அக்ரிகல்ச்சர்லேயும் வந்து இந்த பிஹெச் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான பங்காற்றிட்டு வருது இப்போ ஒரு ஃபார்மர் வந்து நான் வந்து இந்த மாதிரி சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்டை வளர்க்க போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அவங்களுக்கு நம்ம என்ன ஐடியா கொடுக்கணும்னா சரி உங்கள் உங்கள் சாயில் முதல்ல டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் அது வந்து ஆல்கலின் சாயிலாக இருக்கா அப்படிங்கிறத டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் அப்படிங்கிறத நம்மளால் சொல்ல முடியும் ஓகேவா அடுத்தது இப்போ ரெயின் வாட்டரோட பிஹெச் பார்க்க போகிறோம் இந்த பிஹெச் ஆஃப் ரெயின் வாட்டர் வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக செவனு சொல்லியிருக்காங்க அது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அது வந்து ஆக்சுவலி நியூட்ரலாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அது மட்டும் இல்லாமல் செவனில் இருந்ததுன்னா அது ரொம்ப பியூராக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ ஒருவேளை நம்மளோட அட்மாஸ்பியர் எல்லாம் பொல்யூட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ஆக்சைட் கேசஸ் ஆஃப் சல்ஃபரும் நைட்ரஜனும் அதாவது சல்ஃபர் டைஆக்சைட் நைட்ரஜன் டைஆக்சைட் இந்த மாதிரி ஆக்சைட் கேசஸ் எல்லாமே வந்து இந்த ரெயின் வாட்டரில் நல்லா டிசால்வ் ஆகிடும் அண்ட் மேக் இட் பிஹெச் லெஸ் தேன் செவன் இப்போ அது எல்லாமே ஆசிட் தான் ஆக்சுவலி ஸோ அந்த ஆசிட் வந்து இந்த ரெயின் வாட்டரில் டிசால்வ் ஆகும்போது அந்த ஹோல் வாட்டருமே என்ன ஆகும் லைக் ஆசிடாக மாறும் அது அதனோட பிஹெச் வந்து லெஸ் தேன் செவனாக மாறிடும் தஸ் இஃப் த பிஹெச் ரெயின் வாட்டர் இஸ் லெஸ் தேன் செவன் இப்போ ஒருவேளை அந்த ரெயின் வாட்டரோட பிஹெச் வந்து லெஸ் தேன் செவனாக இருந்தது அப்படின்னா தென் இட் இஸ் கால்ட் ஆசிட் ரெயின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா அதுதான் ஆசிட் ரெயின் அப்படின்னு சொல்கிறது ஏன்னா இப்போ சல்ஃபர் டைஆக்சைடு அதெல்லாமே என்னது எனக்கு வந்து ஆக்சுவலி அது வந்து வாட்டர் கூட சேரும் போது ஒரு ஆசிட் மாதிரி தான் ரியாக்ட் ஆகும் ஸோ இந்த ஆசிட் ரெயின் வந்து நம்ம இது மேலே படுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க பிஹெச் ஆஃப் த ரெயின் வாட்டர் இஸ் லெஸ் தேன் செவன் இப்போ நம்ம அந்த ரெயின் வாட்டரோட பிஹெச் எடுத்து பார்க்கும்போது அந்த பிஹெச்ஓட வேல்யூ வந்து செவனை விட கம்மியாக இருந்தது அதை தான் நம்ம ஆசிட் ரெயின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஆசிட் ரெயின் வந்து ரிவரில் ஃப்ளோ ஆகும்போது அந்த வாட்டரோட பிஹெச்சும் அது என்ன செய்யும் கம்மியாக்கிடும் லைக் அந்த வாட்டரே வந்து ஆசிடாக மாற்றிடும் ஸோ இதனால் மீன் வந்து சாகலாம் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அந்த பிஹெச் வந்து நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் வந்து நிறைய விஷயத்தில் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் இங்கே ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா வைஎஸ் பியூர் வாட்டர் ஆஸ் பிஹெச் அட் ரூம் டெம் பிஹெச் செவன் இப்போ பியூர் வாட்டருக்கெலாம் வந்து பிஹெச் செவனாக இருக்குது அட் ரூம் டெம்பரேச்சரில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஹெச் இப்போ நார்மலாகவே வாட்டர் என்ன ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா எனக்கு ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஓஹெச் மைனஸ் அயன்ஸ் அப்படிங்கிறது லைக் ஹெச் ப்ளஸ் ஓஹெச் மைனஸ் அயன்ஸ் அப்படிங்கிறத ஃபார்ம் பண்ணும் நமக்கு நார்மலாக என்ன தெரியும் பியூர் வாட்டரோட வேல்யூ வந்து செவன் அப்படிங்கிறது தெரியுமா ஸோ ஆக்சுவலி அந்த வாட்டரில் எல்லாமே வந்து ஹெச் ப்ளஸும் ஒய்ஹெச் மைனஸ் ஐயன்ஸோட கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து ஈக்குவேட் ஆகிடும் பேலன்ஸ் ஆகிடும் ஓகேவா ஸோ அதனால் அந்த இடத்துல வந்து செவன் அப்படின்னு வந்துருக்கு டோட்டலாக வந்து ஃபோர்டீன் ஃபோர்டீன் இருக்குல்ல இந்த அளவு வந்து ஃபோர்டீன் இருக்குல்ல அதில் பாதின்னு சொல்லும்போது செவன் தானே அதனால் அது வந்து நியூட்ரலாக இருக்குது ஒரு பியூர் வாட்டர் ரூம் டெம்பரேச்சரில் எடுக்கும்போது அது வந்து நியூட்ரலாக இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம அதை வந்து செவன் அப்படின்னு எடுத்துப்போம் சர்வைவல் ஆஃப் அக்வாட்டிக் லைஃப் இன் சச் ரிவர்ஸ் பிகம் டிஃபிகல்ட் அதாவது இப்படிப்பட்ட அந்த ஒரு ஆசிட் ரெயின் ஃப்ளோ ஆகிற அந்த ஒரு ரிவரில் வந்து சர்வைவல் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த ஃபிஷ்ஷஸ்க்கு அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரை